உலக தமிழர்களை என்னுடைய சேனலுக்கு நான் வரவேற்கிறேன் எல்லாரும் முஸ்லீம்கள் செய்கிற மாதிரி பிரியாணி செய்ய ஆசைப்பட்றீங்களா அப்போ கண்டிப்பாக உங்களுக்கான வீடியோ தான் இது இந்த வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் நிச்சயமாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் பிரியாணிக்கு வந்து இப்போ என்னென்ன பொருட்கள் தேவைப்படுதுங்கிறத பார்க்கலாம் இன்றைக்கி வந்து நாங்கள் ரெண்டு கிலோ பிரியாணி வந்து செய்ய போகிறோம் ஒரு கிலோ பிரியாணிக்கு வந்து நானூறுலேருந்து ஐநூறு கிராம் வரைக்கும் வெங்காயம் தக்காளி எடுத்துக்கலாம் இன்றைக்கி வந்து ஒரு கிலோ வெங்காயம் ஒரு கிலோ தக்காளி வந்து நான் வந்து நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அது வந்து நீள நீளமாக நறுக்கி வச்சுக்கோங்க இன்றைக்கி வந்து ரெண்டு கிலோ மட்டன் வந்து எடுத்துருக்கோம் மட்டன் வந்து ஈக்குவலாக போட்டிங்கன்னு சொன்னால் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நல்லாயிருக்கும் அதுக்கப்புறமா புதினா கொத்தமல்லியை வந்து ரெண்டு கட்டு வாங்கி வச்சுருக்கேங்க புதினா ஒரு கட்டு கொத்தமல்லி ஒரு கட்டு அதை வந்து ரெண்டையுமே கட் பண்ணி க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அலசி வச்சுக்கோங்க நல்லா அதுக்கப்புறமா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு கிலோ பிரியாணிக்கு வந்து நூற்றம்பது இஞ்சி நூற்றம்பது பூண்டு அது ரெண்டையுமே அரைச்சி பேஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க தயிர் வந்து ஒரு கால் லிட்டர் ரெண்டு எலுமிச்சம்பழம் இது வந்து துளசி அரிசிங்க துளசி அரிசி தான் இப்போ ட்ரெண்டிங்காக இருக்குது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் பாஸ்மதி அரிசி அப்புறம் சீரக சம்பா அரிசியை விட இது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இது வந்து எல்லாருமே வாங்கக்கூடிய ஒரு விலையிலையும் இருக்கும் இது நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் ரொம்ப பிரியாணிக்கு ரொம்ப ஆப்டாக இருக்கும் நெய் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் கால் லிட்டர் அப்புறமா பட்டை ஏலக்காய் கிராம்பு அதுக்கப்புறமா பட்டையும் ஏலக்காவையும் அரைச்சி ஒரு ஸ்பெஷல் மசாலா தயார் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அது சேர்த்துக்கணும் மிளகாப்பொடிங்க தேவையான அளவு எடுத்து வச்சுக்கலாம் அது கேமராவில் வந்து அப்படி மஞ்ச கலராக தெரியுது அதுக்கப்புறமா ரெண்டு கிலோ பிரியாணி கொள்கிற அளவுக்கு ஒரு பெரிய சட்டியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஒரு அடுப்பில் அப்புறம் எண்ணெய் எவ்வளோ ஊற்றணும் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு நானூறு எம்எல் வரைக்கும் எண்ணெய் ஊற்றிக்கணும் நிறையா ஊற்றினீங்கன்னா தான் நல்லது ஏன்னு சொன்னால் அந்த வெங்காயெல்லாம் வந்து நல்லா முருகணும் அதனால் நிறையா ஊற்றிக்கலாம் நிறையானா அளவோடு தான் ஊற்றணும் அதுக்காக அதுக்கப்புறம் நெய் வந்து எவ்வளோ எடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு கால் லிட்ரு வரைக்கும் இந்த ரெண்டு கிலோ பிரியாணிக்கு வந்து தேவைப்படும் இப்போ கொஞ்சம் ஊற்றணும் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஃபினிஷிங்கில் கொஞ்சம் ஊற்ற வேண்டியது வரும் அதுக்கப்புறமா இது வந்து நல்லா காய வச்சுருங்க எண்ணெயும் அந்த நெய்யும் வந்து நல்லா காயணும் எண்ணெய் காயாமல் அடுத்தடுத்து பொருட்களை வந்து போடக்கூடாது நல்லா எண்ணெய் காயிற வரைக்கும் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறமா பட்டை ஏலக்காய் கிராம்பு இதை வந்து எடுத்து வச்சுக்கலாம் உங்களுக்கு வந்து பிரியாணி லீஃபோடைய ஸ்மெல் வந்து பிடிக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் போட்டுக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை எங்கள் வீட்டில் வந்து அந்த பிரியாணி லீஃபோடைய அந்த ஸ்மெல் வந்து சில பேருக்கு பிடிக்காது போடலாம் ஆனால் ஒன்றே ஒன்று போட்டுக்கோங்க ரொம்ப போட்டுறாதீங்க அந்த வாசனை வந்து ரொம்ப டாமினேட்டிங் ஆகிரும் அதுக்கப்புறமா நம்ம நறுக்கி வச்சுருக்கக்கூடிய வெங்காயத்தை போட்டுக்கலாம் இந்த வெங்காயத்தில் தாங்க அந்த பிரியாணியினுடைய டேஸ்ட்டே இருக்குது நல்லா வதங்கணும் நல்ல கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகணும் கருகிற ஸ்டேஜுக்கு முன்னாடி உள்ள ஸ்டேஜ் வரைக்கும் நம்ம கிண்டணும் அதுக்கு 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 முன்னாடி போட்டுறக்கூடாது கிட்டத்தட்ட அரை மணி நேரம் ஆகுங்க அந்த வெங்காயம் வந்து வதங்கிறதுக்கு நல்லா அப்பப்போ இடையில இடையில கிண்டி விட்டு அந்த மூடியை வச்சு நல்லா மூடி விட்டுருங்க அது வந்து நல்லா ப்ரௌன் ஆகணும் அதுக்கப்புறமா நம்ம தக்காளியை வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் தக்காளியையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கணும் ரெண்டுமே வந்து நல்லா மசிஞ்சிடணும் அப்படியே இது வதங்கிறத வந்து உங்களுக்கு காமிக்கிறதுக்காக தான் நான் வந்து இதை கொஞ்சம் எடிட் பண்ணாமல் அப்படியே ஷூட் பண்ணியிருக்கேன் ரெண்டுமே வந்து ரொம்ப நல்லா வதங்கணும் ஏன்னா அந்த பிரியாணிக்கு வந்து பேஸ்மெண்ட்டை பேஸ்மெட்டு வந்து இது தான் இதில் தான் வந்து அந்த டேஸ்ட்டே இருக்குது இதை வந்து நீங்கள் வதக்காமல் அவசரமாக நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் அறவே காட்டிலே நீங்கள் செஞ்சிட்டீங்க அடுத்தடுத்து பொருளை சே சேர்த்துட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக அந்த பிரியாணி வந்து டேஸ்ட்டே கிடைக்காது ரெண்டுமே நல்லா வதங்கணும் அதே நேரத்தில் அடுப்பை வந்து பார்த்து வச்சுக்கோங்க இடைப்பட்ட நேரத்தில் வந்து என்ன செய்யலாம் சிக்கன் பிரியாணிக்கு வந்து நம்ம சிக்கனை வந்து டேரெக்டாக போட்டுக்கலாம் மட்டன் பிரியாணிக்கு வந்து மட்டன் வந்து ரொம்ப சில சில டைம்ஸ் வந்து வேகாது அதனால் நாங்கள் என்ன செஞ்சுருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னால் மட்டன் கூட கொஞ்சமாக வெங்காயம் தக்காளி இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு கொஞ்சம் கொத்தமல்லி எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒரு குக்கரில் வந்து தனியாக வந்து கிச்சனில் வச்சாச்சு ஒரு ரெண்டு விசில் அல்லது மூணு விசில் வந்து எடுத்துகிட்டு நம்ம இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதை வந்து நாங்கள் ஷூட் பண்ணல இந்த மீன் வயலாம் அந்த வேலை அந்த சைடு நடந்துட்டுருக்கு அதுக்கப்புறமா இதெல்லாம் நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா தான் நம்ம வந்து கொத்தமல்லி அந்த புதினாவை வந்து நம்ம இப்போ சேர்க்க போகிறோம் புதினா கொத்தமல்லியை வந்து நல்லா நெய்ஸாக நறுக்கி வச்சுக்கணுங்க அ
துடுப்பில் வந்து கிண்டலாம் இப்போ பாருங்கள் எண்ணெயெல்லாம் வந்து அப்படி பிரிஞ்சு வருது இருந்தாலும் நல்லா கிண்டிட்டு தான் இருக்கிறோம் இந்த புதினா கொத்தமல்லியை வந்து நம்ம சேர்த்துருக்கோம் இல்லையா இதை வந்து நல்லா அழுத்தி கிண்டி விடணுங்க அந்த புதினா கொத்தமல்லியை வந்து நல்லா மசித்து விடணும் அது வந்து இருக்கிறதே தெரியக்கூடாது அது வந்து கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஒரு ஏழு நிமிஷம் வரைக்கும் டைம் எடுக்கும் அந்த தண்டு அந்த அந்த இலைகள் வந்து நல்லா இருக்கிறதே தெரியாத அளவுக்கு நல்லா மசித்து விட்டுறணும் பிரியாணியில் வந்து ஒவ்வொரு பொருளுக்கும் கொஞ்சம் டைம் கொடுக்கணும் அடுத்தடுத்து டக்கு டக்குன்னு அடுத்த பொருளை சேர்த்துடக்கூடாதுங்க இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கக்கூடிய இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டை வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் இன்றைக்கி வந்து ரெண்டு கிலோ பிரியாணிக்கு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு முந்நூறு பூண்டு முந்நூறு இஞ்சி வந்து நம்ம அரைச்சி பேஸ்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அதை சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறமா கால் லிட்டர் தயிர் எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதை வந்து சேர்த்துக்கலாம் இந்த தயிர் சேர்த்திங்கன்னு சொன்னால் அந்த புளிப்பை வந்து நல்லா பேலன்ஸ் பண்ணி கொடுக்கும் நல்லாயிருக்கும் இப்போ இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு போட்ட உடனே ரொம்ப வந்து அடிப்பிடிக்கும் கொஞ்சம் சிம்லே வச்சுக்கோங்க சிம்மில் வச்சுட்டு கொஞ்சம் டைம் எடுத்து கிண்டி விடணும் அந்த கிரேவியை வந்து நல்லா ஃபார்ம் பண்ணணுங்க அதுக்கப்புறமா நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க மசாலா எல்லாத்தையுமே சேர்த்துக்கலாம் இப்போ வந்து இந்த பிரியாணிக்கு உண்டான மிளகா பொடியை வந்து சேர்த்துக்கலாம் இந்த பிரியாணிக்கு இந்த ரெண்டு கிலோ பிரியாணிக்கு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு ஆறுலேருந்து ஏழு டேபிள் ஸ்பூன் போல் மிளகா பொடி ஆட் பண்ணியிருக்கோம் இது வந்து என்ன ஒரு சீக் இதுதான் சீக்ரெட்டான மசாலா என்ன மசாலா அப்படின்னு சொன்னால் பட்டை ஏலக்காய் கிராம்பு இது மூணையுமே வந்து நல்லா வறுத்துட்டு கொஞ்சமாக அதாவது ரொம்ப வறுக்க வேண்டாம் லைட்டாக லைட் சூடில் வறுத்துட்டு மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி வச்சுக்கணும் இதை சேர்த்திங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இதுதான் அந்த மசாலா இதை தவிர கரம் மசாலா வேணால் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் ரொம்ப சேர்த்துறாதீங்க கரம் மசாலா ஏன்னு சொன்னால் அதில் வந்து ரொம்ப அந்த கரம் மசாலாக்குரிய அந்த பொருட்களை வந்து சேர்த்துருப்பாங்க ரொம்ப வந்து அந்த பட்டை பட்டையோட ஸ்மெல்லு அந்த பிரியாணி லீஃபோட ஸ்மெல்லு வந்து ரொம்ப டாமினேட்டிங்காக இருக்கும் அது வேண்டாம் அதுக்கப்புறம் உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறமா சிக்கன் மசாலா வந்து சேர்க்கணும் சிக்கனில் வந்து நிறைய மசாலா இருக்குது சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இருக்குது கிரேவி இருக்குது இது வந்து கிரேவிக்குண்டான மசாலா அதை வந்து சேர்த்துக்கலாம் ஒரு ஆறு டேபிள் ஸ்பூன் போல் சேர்த்துக்கலாம் எங்கள் வீடுகளில் பெரும்பாலும் இந்த பிரியாணிக்கு வந்து இந்த சிக்கன் மசாலா தான் சேர்ப்பாங்க ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நல்ல திக்கான ஒரு கிரேவி கன்சிஸ்டன்சி வந்துருச்சு இப்போ தான் நம்ம என்ன செய்யணும் அரிசியை வந்து இப்போ நம்ம ரெண்டு கிலோ அரிசி எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதை வந்து என்ன செய்யுங்கன்னா ஒரு சட்டியில் போட்டுருங்க பெரிய சட்டியாக போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அழகு அளந்து தண்ணி ஊற்றுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அதாவது ஒன்றுக்கு வந்து ரெண்டு ரெண்டு தான் ஊற்றணும் தண்ணி இப்போ வந்து ஒன்றுக்கு வந்து ஒன்றரை ஊற்றிக்கலாம் ஏன்னு சொன்னால் நம்ம வந்து கறியை வந்து வேக வச்சுருக்கோம் அதுலேயும் கொஞ்சம் தண்ணி இருக்கும் அதனால் பார்த்து ஊற்றிக்கோங்க அந்த தண்ணியை அளந்து இதில் வந்து நம்ம சேர்க்கணும் இப்போ தண்ணி ஊற்றியாச்சு இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கக்கூடிய பச்சை மிளகாவை சேர்த்துக்கலாம் ஒரு கிலோவுக்கு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நாலுலேருந்து அஞ்சு பச்சை மிளகா வரைக்கும் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ ரெண்டு கிலோவுக்கு வந்து எட்டு பச்சை மிளகா சேர்த்துருக்கோங்க உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க நம்ம மிளகா பொடி வேறு ஆட் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் கறியை வந்து ஆட் பண்ணியாச்சு தண்ணி வந்து பார்த்து தான் ஊற்றணும் நம்ம ஏற்கனவே ஒன்றரை தான் ஊற்றியிருக்கோம் அந்த கறியில் இருக்கக்கூடிய தண்ணியை வந்து சேர்த்துக்கணும் அதுக்கப்புறம் இந்த தக்காளி அந்த தயிர் இந்த மாதிரி அதிலேருந்து கொஞ்சம் தண்ணி விடும் அதையும் கணக்கு பண்ணிக்கணும் ரொம்ப ஊற்றிட்டிங்கன்னு சொன்னால் பிரியாணி வந்து குழஞ்சிரும் இப்போ வந்து அரிசியை சேர்த்துக்கலாம் அரிசியை சேர்த்ததுக்கப்புறமா ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக கிண்டி விடணும் மெதுவாக தான் கிண்டணும் அந்த துடுப்பை வச்சு சும்மா அடியில் வந்து லைட்டாக அசைச்சி விடணும் ரொம்ப போட்டு ஃபோர்ஸாக கிண்டிகிட்டே இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அந்த அரிசியெல்லாம் உடஞ்சி போயிடும் இந்த அரிசியை வந்து நம்ம பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு பத்து நிமிஷம் தான் ஊற வச்சுருக்கோம் அந்த கிரேவியை வந்து ஃபார்ம் பண்ண உடனே தான் ஊற வச்சுருக்கோம் அதை காட்ட முடியல இப்போ வந்து உப்பு காரம் எல்லாமே செக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து நல்லா கொதி வந்துருச்சு கிரேவி வந்து நல்லா கொதி கொதிச்சிட்ருக்கு உப்பு பத்தலைனா உப்பு போட்டுக்கோங்க காரம் பத்தலைனா காரம் போட்டுக்கோங்க ரொம்ப ஒரு அரை மணி நேரம்லாம் நீங்கள் வந்து அரிசியை வந்து ஊற வைக்க வேண்டாங்க ஏன்னா நம்ம வந்து ஒன்றுக்கு ரெண்டு தான் தண்ணி ஊற்றுறோம் அதனால் அந்த தண்ணியிலே வந்து சீக்கிரம் வெந்துடும் ஒரு பத்து நிமிஷம் வந்து நீங்கள் ஊற வச்சா போதும் இப்போ உப்பு காரம் எல்லாமே செக் பண்ணியாச்சுங்க இப்போ வந்து லைட்டாக கிண்டி விட்டுட்டு இப்போ வந்து நம்ம இதை மூடி வைக
பத்து நிமிஷம் கழிச்சு திறந்து பார்க்கும்போது இந்த அளவுக்கு நல்லா வெந்திருக்கு பாருங்கள் ஒரு பத்து நிமிஷத்தில் வெந்துடும் ஏன்னா வந்து அடுப்பு வந்து ரொம்ப நேரமாக ஹீட்டாகவே இருக்குல்ல அதனால் சீக்கிரம் வெந்துடும் தண்ணி வந்து நல்லா கரெக்டாக ஊற்றுனால இந்த மாதிரி கொஞ்சம் உதிரி உதிரியாக இருக்குது இன்னும் வேகலை அதாவது ஒரு செவன்ட்டி பர்சன்ட் வெந்துச்சு இப்போ தான் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் ஒரு செவன்ட்டிலேருந்து ஒரு எயிட்டி பர்சன்ட் வெந்த உடனே அந்த பிரியாணியை வந்து நல்லா லெவல் பண்ணி விடணும் அந்த ஓரமாக ஓரமில் இருக்கிறதெல்லாம் தீங்க கிண்டி விட்டு நல்லா வந்து அமுக்கி விடணும் நல்லா அமுக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா தான் நம்ம தம் போடணும் இப்போ வந்து லெவல் பண்ணியாச்சு நல்லா இப்போ நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் இதை வந்து தம் போடுறதுக்கு வந்து மைதா மாவு அல்லது கோதுமை மாவை எடுத்து நல்லா உருட்டி அந்த மூடியில் வந்து நல்லா க்ளோஸ் பண்ணி விட்டுறணுங்க நல்லா அமுக்கி விட்டுறணும் அந்த வந்து ஏர் வந்து வெளியில் போகாத அளவுக்கு நல்லா எல்லா ஓரங்களையும் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு திருப்பி அப்படியே கவுத்தி அந்த மூடியை வச்சு அந்த சட்டியில் நல்லா மூடிடணும் மூடிட்டு நல்லா ஒரு சட்டி ஃபுல்லாக தண்ணி வச்சு ஒரு குண்டானில் தண்ணி வச்சு அதை தூக்கி நம்ம என்ன செஞ்சிடணும் அந்த ஏர் பபிள்ஸ்லாம் வெளியில் வராத அளவுக்கு நல்லா வெயிட் வச்சிடணும் தம் போட்டலாம் அந்த மாதிரி சரியாக பன்னெண்டு நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சூப்பரான மட்டன் பிரியாணி உதிரி உதிரியாக தயாராகிடுச்சு இதை வந்து நீங்கள் வைங்க இப்போ செடி தாள்ச்சா சிக்கன் கிரேவி மட்டன் கிரேவின்னு சொல்லி எது கூட வேணாலும் சாப்பிடலாம் ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் என்ன முஸ்லீம்கள் எப்படி பிரியாணி செய்வாங்கிற டவுட் கிளியர் ஆகிடுச்சா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்